Hello student, welcome to our channel. Today's video is very important for the student those who are appearing for Jamia MBNTS exam or AMU MBNTS exam. और ये most awaited video भी था. बहुत सारे बच्चे इसके लिए मुझे mail messages किया था कि सर इस Jamia syllabus के ऊपर एक video आप बनाइए. शायद Jamia का official syllabus भी share करेंगे. और उस उस syllabus को हम लोगों ने analyze किया है. English में एक phrase है आपने शायद सुना होगा. Read between the line. Read between the line का मतलब होता है read very carefully. मतलब read like a detective. तो Jamia के syllabus में कुछ चीजें hidden हैं जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं. Chapter wise पूरा detail में नहीं दिया गया है. � बड़ा होता है लाइक like अब उसके अंदर जैसे स्क्वायर रूट हो गया क्यूब रूट हो गया सिंप्लीफिकेशन हो गया और फ्रैक्शन का कंपेरिजन हो गया रेडिकल कंपेरिजन हो गया डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबट्रैक्शन बहुत सारी चीजें आ सकती है तो वो उसमें लिखा हुआ है तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एक एक सिलेबस डिजाइन किया जाए जामिया एमबीए के लिए तो उसके लिए हम लोगों ने 2015 से 2019 तक के पूरे जो जामिया का जो क्वेश्चन पेपर था जामिया एमबीए फुल टाइम का उसको एनालाइज किया है एनालाइज करने के बाद दो बेनिफिट मिला हम लोगों को बेनिफिट तो ये मिला कि कितने चैप्टर्स आए हैं उनकी एक लिस्ट हम लोगों ने ड्रॉ कर दी है और लिस्ट को हम लोगों ने बायफ्रोकेट किया है दो पार्ट में डिवाइड किया लिस्ट वन और लिस्ट टू वन में उन चैप्टरों को जगह दी गई है कि जो ऐसे बच्चों के लिए है जिन्होंने सिर्फ क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स पढ़ी है और लिस्ट टू में उन चैप्टर को रखा गया है जो क्लास ट्वेल्व जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है वो उस चैप्टर को इजीली कर सकते हैं और दूसरी चीज टॉपिक्स को विद एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की गई है जो टॉपिक टफ है उनको विद एग्जांपल समझाने की कोशिश की गई है लाइक जैसे एम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जामिया में इस साल लास्ट ईयर भी टेन टेन क्वेश्चन डी से पूछे गए थे तो डी का एक एग्जाम्पल लेकर के हमने समझाने की कोशिश की है कि डी टॉपिक होता क्या है और क्वेश्चन उसके किस तरह से होते हैं क्या अप्रोच हमें लगानी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए लिस्ट है हमारे पास उसको मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ तो उसमें जो भी डेटा है वो ऑथेंटिक है जनरल कैंडिडेट की लिस्ट कट ऑफ क्या गया था जनरली क्या होता है कि uh, 43 यानी कि 84 क्वेश्चन समथिंग 84 पॉइंट समथिंग था कट ऑफ है 2018 का तो अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ है तो उससे लॉज भी जा सकता है अगर पेपर थोड़ा और इजी आता है तो उससे हाई भी जा सकता है दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं आउट ऑफ 200 अगर आप ये मान करके चलिए 80 से लेकर के आप नाइन्टी तक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाता है ये स्टार्ट करते हैं This is the official GMI MBA 2018 selected students list, और इसपे आप trust भी कर सकते हैं because of ये जामिया official list है, और हम अगर general के अगर बात करते हैं तो जो highest 114 to 86 point two five गया था, इसके मेरे ten marks plus minus होता है इसमें हर साल, अगर paper ज़्यादा tough है तो इससे lowest भी जा सकती है, और जैसे last year जो गया था 2019 में ninety plus something था तो अगर आप देखें इस साल की तो जो लोएस्ट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 44 परसेंट गया है आउट ऑफ 200 मार्क्स है ये तो और जनरल के उसके बाद मुस्लिम के 84 से स्टार्ट थी तो अनस्ली मेहनत कीजिए दिस वन इज नॉट ए बिग टारगेट यू कैन अचीव इट फाइनल इस देखने से डेफिनेटली मोरल बूस्ट होता है नॉट ए बिग टारगेट हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं और ये लास्ट ईयर तीनों एग्जाम अलग अलग हुए थे इस साल ये तीनों एग्जाम एक साथ होंगे एम फुल टाइम एम बी आई बी और ये है जामिया का फाइनल जो मतलब ये जामिया के वेबसाइट का जो सलेबस है वो हम लोगों ने इसे टाइप करवाया है और आज हम लोगों ने डाउनलोड करके इसे फाइनल चेक भी किया है कि 2016-17 से सेम सलेबस है जो चल रहा था वही सेम है सच वही है तो कोई चेंजेस नहीं है इसमें और 170 क्वेश्चन का पैटर्न भी वही है थ्री आवर्स में सॉल्व करना होता है और निगेटिव मार्किंग जीरो पॉइंट मार्क्स की निगेटिव मार्किंग भी है तो इसमें सारी चीज़ें आप एक बार रीड कर लीजिएगा करेक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन प्रोसेस क्या है किस लेवल पे कैसे है क्या चीज़ें दी है सब चीज़ें एक बार आप जरूर रीड कर लीजिएगा 170 सेवेंटी का एंट्रेंस एग्जाम है 30 मार्क्स का जी पे ग्रुप डिस्कशन ये मैथमेटिक्स का ऑफिशियल सिलेबस जो है आपका है इसमें मैं एक बात कर रहा था आपसे कि जैसे जनरली आप सिलेबस पढ़ते तो नहीं समझ में आता है तो उसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसे आप थोड़ा सा केयरफुली देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था हिडन लाइन वो लाइन ये है कि अंडरस्टैंडिंग द एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये बहुत बड़ी लाइन है इसके अंदर सारे बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चाहे वो एडिशन के हो सप्रेशन के हो बॉडमास को है स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो या सिंपल से कोई भी सिंपल कैलकुलेशन अल्जबरी कैलकुलेशन किसी के ऊपर भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है तो इसी की मैं बात कर रहा था आपसे कि ये हिडन लाइन होती है इसको आपको बाकी जो डिटेल में जो आपको दिया गया है जैसे फंक्शन है अल्जबरा है कोऑर्डिनेट सिस्टम है इनिक्विलिटीज़ है अब जैसे कोआर्डिनेट सिस्टम से जो है क्वेश्चन नहीं पूछा गया जाम में बहुत ज़्यादा अलीगढ़ में पूछा गया है और इसमें एक टॉपिक और भी है जैसे सेट है सेट थ्योरी क्या है सेट थ्योरी को आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेट थ्योरी जरूर कर लेना चाहिए जूनियर क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है और ये ए एम यू में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और प्रोबेबिलिटी आपको दो स्टैंडर्ड पे पढ़ना है एक टेंथ
डेटा एनालिसिस एंड डेटा सफिशेंसी तो डी की हम बात कर लेते हैं डी में कई तरह के ग्राफ पूछे जाते हैं जैसे ग्राफ हो गया टेबल चार्ट हो गया पाई चार्ट हो गया और इसमें विन डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं इसी से इसमें एट्सेट्रा लिखा गया है तो डी मोस्ट स्कोरिंग है आपके लिए और बहुत इजी होता है अगर परसेंटेज और आपकी कैलकुलेशन तेज़ है एवरेज और रेशियो का अगर कंसेप्ट ले तो आप इस टॉपिक को इजीली कर सकते हैं रीजनिंग का डिटेल एनालिसिस आगे हमने किया है आप उसे देख सकते हैं और बात कर लेते हैं इंग्लिश की तो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है उसके बाद ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच एंटॉनेंस है सिनोनेंस है ईडियम्स फ्रेजेज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इससे क्वेश्चन आते हैं इसके लिए आप द हिंदू न्यूज़ रीड कर सकते हैं उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और जो भी बुक है आप उसको भी रीड कर सकते हैं और उसके बाद हम क्रिटिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं क्रिटिकल रीजनिंग का भी एग्जाम्पल से हम आगे समझेंगे इसको और अब हमारे पास जो है ये लिस्ट है मैथ्स की जो लिस्ट है जो हम लोगों ने बनाई है इसको आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए 2015 टू 2019 हम लोगों ने पूरा एनालाइज़ किया है और इन जनरल जो है 25 टू 50 क्वेश्चन आए हैं जैसे 2015 में 50 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स से तो ये मतलब फिक्स पैटर्न नहीं होता है किसी साल ज़्यादा आता है किसी साल कम आता है और ये जितने चैप्टर आए हुए हैं उनके क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें लिख दिए हैं ईयर वाइज जैसे नंबर सिस्टम में है टू में सिक्सटीन क्वेश्चन थे इसी तरह से इसका पूरी डिटेल आपको दी है अप्रॉक्सीमेशन से कभी क्वेश्चन नहीं आए थे लेकिन अप्रॉक्सीमेशन से इस टू में फाइव क्वेश्चन पूछा गया है और स्क्वायर रूट हो गया क्यूब रूट हो गया एस सी एफ एल सी एम सर्ट्स एंड इंडिसज है उसके बाद परसेंटेज है प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एवरेज टाइम डिस्टेंस वर्क एंड टाइम उसके बाद आपकी जो है कैलकुलेशन एल्जेब्रा कैलकुलेशन जो है ये नंबर सिस्टम में हम लोगों ने इसको दे दिया है है ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है फिर है लीनियर इक्वेशन है कॉर्डेटिक इक्वेशन है ये सब टेंथ स्टैंडर्ड के ही चैप्टर हैं उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी है ये भी टेंथ स्टैंडर्ड का है तो लिस्ट वन जो हमारी है वो टेंथ स्टैंडर्ड के ऊपर ही बेस्ड जितने चैप्टर थे उन्हीं को लिया गया है है उसके बाद आपका एरिया हो गया सरफेस एंड वॉल्यूम है रेशियो एंड प्रपोर्शन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ये पूरे टॉपिक आप कर लीजिएगा टेबल टू जो है वो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के मैथ्स जो है उनसे रिलेटेड ये सारे चैप्टर हैं और इसमें परमोटेशन कम्बिनेशन तो सभी को करना चाहिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये उसके बाद सिक्वेंस एंड सीरीज में ए पी जी पी एच पी ए पी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनिक्विटीज लॉग्रेथिम और सेट थ्री ये भी दो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और जो कि अभी आई सी बोर्ड में तो ये जूनियर क्लास से पढ़ाई जाती है ये टफ नहीं है और ए के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रोबेबिलिटी क्लास ट्वेल्व स्टैंडर्ड का टेक्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस चाहे तो आप कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद डीआई का ये है 19 टू 34 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीआई में बार चार्ट से है पाई चार्ट है लाइन ग्राफ है टेबुलेशन है मैक्स ग्राफ है और विन डायग्राम के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 एटीन के पेपर में है इससे 10 क्वेश्चन पूछा गया है और ये 2016 में 25 क्वेश्चन थे 17 18 का फिक्स पैटर्न था 34 34 क्वेश्चन था 2019 में 19 क्वेश्चन पूछा गया है और डेटा इंटरप्रेशन जो काफ़ी इजी टॉपिक भी है उसके बाद जो है डीआई के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक टिप्स ये बताता हूँ कि आप अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और परसेंटेज पे आप फोकस कर लीजिए और ज़्यादा इसमें परसेंटेज की बहुत इंपॉर्टेंस है और एवरेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन ये कर लेते हैं तो बहुत स्कोरिंग है ये इसमें आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं और इसका एक क्वेश्चन का हम लोगों ने वो लिया है आपको समझाने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन इसको पूछे जाते हैं क्या लेवल लेता है क्या चीज़ों का किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने लिया है चलिए देखते हैं उसको डी के लिए जो मेन चीज़ है क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना चाहिए इसकी एक लाइन को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जैसे इसमें जो मार्क्स जो आपको गिवन है वो क्या है परसेंटेज मार्क्स गिवन है अगर जैसे ए का एट एट कैपेसिटी में एट्टी फाइव मार्क्स है तो परसेंटेज है तो वन फिफ्टी में एट्टी फाइव परसेंट मार्क्स इसने ऑप्टेन किया हुआ है ठीक है तो ये परसेंटेज मार्क्स शो किया गया है और उसमें जो है सब्जेक्ट जो है ए से लेकर के एफ तक सिक्स सब्जेक्ट्स हैं और उनके मार्क्स हैं जैसे केमिस्ट्री हो गए मैथ्स हो गया ठीक है तेलुगू इंग्लिश फिजिक्स तो इसको केयरफुली रीड करना चाहिए और इसमें परसेंटेज और कैलकुलेशन का ही कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है तो ये दो चैप्टर आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो ये बहुत स्कोरिंग होता है ये और 34 क्वेश्चन तक इसमें आते हैं तो आप अगर चाहें तो 25 आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है ये और इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया व्हाट वॉज द एवरेज मार्क्स ऑप्टेन बाय ऑल स्टूडेंट इन द हिंदी अब हमें सभी स्टूडेंट्स के हिंदी में मार्क्स देखने हैं तो हिंदी वाले कॉलम में जाते हैं इन सब को हम ऐड कर लेंगे और सिक्स से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मार्क्स हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में दिया है कि व्हाट आर द टोटल मार्क्स ऑप्टेन बाय बी इन ऑल सब्जेक
तो इसे ये आप 65 फाइव को आपको नहीं लेना है 65 फाइव परसेंट लेना है उसके बाद इसी तरह से मैथ्स में जो है मैथ्स में क्या है ये आपका 68 परसेंट है तो 100 में 68 68 हो गया उसके बाद हम तेलुगु की बात करते हैं तो उसमें क्या है 66 परसेंट है तो 50 का 66 कितना हो जाएगा 50 परसेंट वन बाई टू के बराबर होता है ये थर्टी हो गया तो इसी तरह से सबको निकाल करके हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये पूछा गया है टोटल मार्क्स हम ईजिली हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसमें कैलकुलेशन आपके फास्ट होनी चाहिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ और एवरेज का थोड़ा सा कंसेप्ट और इंप्रूव कर लीजिए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होता है रेशियो के ऊपर भी बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें और उसके बाद डेटा सफिशिएंसी की हम बात कर लेते हैं और डेटा सफिशिएंसी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट टू थाउजेंड में दस क्वेश्चन इससे पूछे गए थे टू में सेवन क्वेश्चन थे और बाकी सेवनटीन एटीन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इसको समझने के लिए हमने एक सैम्पल प्रॉब्लम ले लिया है क्योंकि जनरली बच्चे इसको नहीं समझ पाते होता क्या है ये ए के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जामिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एक सैम्पल प्रॉब्लम हमने लिया है जो लास्ट ईयर ही पूछा गया था जामिया में जैसे होता है डेटा सफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो स्टेटमेंट वन और टू दी गए हैं ये डेटा कहलाते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं है आंसर देने के लिए इसी वजह से इसे कहा जाता है डेटा सफिशिएंसी जैसे पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है क्वेश्चन है सैम्पल प्रॉब्लम है वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स तो इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है स्टेटमेंट का मतलब ये दो डेटा आपके पास है इन दोनों से आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि नहीं इसके ट्रिक क्या होते हैं कि पहले हम वन से सिंप्लीफाई करके देखते हैं के आंसर आता है कि नहीं तो वन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्वाडिटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स निकलेंगे तो इसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि हमारा वन जो है सफिशिएंट नहीं है उसके बाद हम टू देखते हैं टू से टू से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अब इसमें टू में क्या दिया गया है कि एक्स इज़ नॉट ए प्राइम एक्स जो है वो प्राइम नहीं है तो एक्स प्राइम नहीं है तो क्या है टू भी प्राइम नंबर नहीं था यानी कि वन हो गया वन प्राइम नंबर नहीं है वन हो गया फोर हो गया सिक्स हो गया एट हो गया यानी कि टू से भी कोई यूनिक वैल्यू नहीं निकल रही तो इसका मतलब टू भी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है अब हम दोनों को मिला करके देखते हैं वन और टू को वन और टू को जब हम कंबाइन करते हैं तो भी जो वैल्यू मिलेगी हमें वन और फोर मिलेगी दैट मीन्स हमें यूनिक वैल्यू अभी भी नहीं मिल रही तो इसका मतलब दोनों को मिला करके भी सफिशियंट नहीं है हम आंसर नहीं दे सकते क्वेश्चन का तो इसका मतलब हो गया कि हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टूगेदर अगर इसमें जैसा ऑप्शन दिया रहता है अगर वन से ए से हो अगर मान ली फर्स्ट से निकलना होता तो हम ए देते इसी तरह से दोनों को मिला करके निकलता है तो अब क्या आंसर करना है ठीक है दोनों को मिलाने के बाद भी आंसर नहीं निकलता तो जो ऑप्शन दिया रहता है वहां पर ऑप्शन को एक बार रीड कर लेना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना चाहिए कोई जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन आपका दिया जाए तो अब इसमें दोनों को मिलाने के बाद भी आंसर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब डी हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा तो इस तरह से ये टॉपिक भी बहुत इजी है जी मैट फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं चलिए अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं रीजनिंग में हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं टू और एट्टीन में सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था बाकी किसी टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और मतलब लास्ट ईयर 2019 में सभी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे तो क्रिटिकल रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका एग्जांपल लेके अभी हम आपको समझा देंगे बाकी इसके जो टॉपिक हैं सीरीज है एनालॉगी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन कोडिंग डिकोडिंग सलोजन से भी देखिए दस क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर टू में ब्लड लेशन हो गया पजल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पजल तो इनफैक्ट हर साल आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है इसमें पजल्स में जो क्वेश्चन होते हैं जैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया लीनियर हो गया सर्कुलर हो गया उसके बाद कंपेरिजन हो गया क्लासिफिकेशन टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सलोजम्स और ये पजल्स ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आप ढंग से कर लीजिएगा तो इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है फिर उसके बाद वेन डायग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसके बाद नंबर रैंकिंग के ऊपर उसके बाद है मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया उसके बाद अर्थमेटिक रीजनिंग है तो रीजनिंग में जितने टॉपिक दिए हैं अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो ये आपके लिए सफिशेंट होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन फिर अर्थमेटिक रीजनिंग उसके बाद आपका जो है इसमें इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर क्लॉक कैलेंडर अल्फाबेट तो उसके लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड उसके बाद अल्फा नमरिक ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप कवर कर लीजिए ये क्रिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन लिया हमने तो आप इसको डिटेल से देख लीजिए इसमें कुछ की वर्ड्स होते हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखिएगा तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान होते हैं थर्टी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप ट्वेंटी ईजिली करेक्ट कर सकते हैं एक एग्जाम्पल हमने लिया है इसको देख लीजिए आपके समझ में आ जाएगा जैसे कि जो जो सज
तो एडवर्टीजमेंट में जिस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है जैसे इसमें ट्वेंटी ईयर्स ऑफ टाइपिंग एक्सपीरियंस है तो इसको हाईलाइट किया गया इसका मतलब ये लोगों की डिमांड है नीड है तो इसका मतलब अगर आपको ये की अगर पता चल जाता है कि जो चीज़ें एडवर्टीजमेंट में हाईलाइट की जाती है वो इंपॉर्टेंट होती है तो इसका आंसर आप डायरेक्टली आप कर सकते हैं ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्वेंटी ईयर्स ऑफ द प्रैक्टिस इन सर्ट द टाइपिंग इफिशियंसी तो इसका मतलब आपका ए इज़ राइट आंसर होगा तो इसमें बहुत सारे कीज होते हैं जैसे अगर एडवर्टीजमेंट अगर होता है तो डिमांड होता है तो इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड अगर आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत आसान है ट्वेंटी क्वेश्चन आप इजीली इसमें से करेक्ट कर सकते हैं अगर थर्टी फोर वाला पैटर्न अगर रिपीट करता है तब और अदरवाइज पाँच छः क्वेश्चन आते हैं तो, तो भी आपको एक आइडिया लग जाता है कभी ये पैराग्राफ काफ़ी बड़े भी होते हैं और कभी छोटे कभी मॉडरेट पैराग्राफ होते हैं तो इसको आप एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा और जी फॉर्मेट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत आसान होगा ये आप लोगों को बता चुका हूँ और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आरसी है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट है सेरोनिम्स है एंटोनिम्स है एडियम्स फ्रेजेस हैं और इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच आपको कवर करना है तो ये फाइनल सलेबस हो गया आई होप सो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा और करेंट अफेयर्स के लिए जो है आपको इसमें जो है ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है इसके लिए बेटर वे ये है कि आप पेपर डाउनलोड करके द स्टा एजुकेशन या हमारे यूट्यूब चैनल से और पेपर को एनालाइज कर लीजिए आपको खुद आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं तो उसके बाद फाइनल जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका थर्टी मार्क्स का होता है ग्रुप डिस्कशन और पी यानी कि ग्रुप डिस्कशन टेन मार्क्स का होता है और पी जो है आपका ट्वेंटी मार्क्स का होता है इसके भी प्रैक्टिस वीडियोज़ जो है आपके हमारे मतलब सेंटर के चैनल पे अपलोडेड है आप वहाँ भी जाकर के इसको देख सकते हैं और जो बच्चे वीडियो में दिख रहे हैं वो सभी बच्चे लफ्ज से सेलेक्टेड हैं जामिया में और आप उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए और इसकी तैयारी आप शुरू से करना शुरू कर दीजिए ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की तैयारी और ये भी टर्म और कंडीशन है कि इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे कि पूरा इसको जो है एनालाइज करने में पूरा प्रिकॉशंस लिया गया है अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक अगर होती है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कोई दूसरा सा पेपर आ जाए और, और मतलब उसमें चेंजेस हो जाए काफ़ी तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे आप जामे की वेबसाइट आप विजिट कर लीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस आप इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा थैंक यू